ஹாய் ரொம்ப நாளாக நம்ம எதிர்பார்த்துருந்த விஷயம் இன்றைக்கி நடந்திருக்கு அதாவது ஃபேமிலிக்கு கவுன்சிலிங் கொண்டு வருவாங்களா அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டே இருந்தோம் அது மாதிரி லாஸ்ட் மந்த் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம்டிக்கு ப்ரைவேட் காலேஜஸில் கவுன்சிலிங் கொண்டு வரணும்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அது மாதிரியே இன்றைக்கி அதாவது அக்டோபர் சிக்ஸ்த் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இன்றைக்கி த டேட் இன்றைக்கி காலையில் நியூஸ் பேப்பரில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ம்டிக்கு ப்ரைவேட் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவோட கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அதை பற்றின மொத்த டீட்டெயிலையும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் நெட் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷனை கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் டேபை கிளிக் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்து நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு ஃபார்ம் டி பற்றின தகவல் இருக்கும் அது அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனால் உங்களுக்கு ஃபார்ம் டி டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி அப்படின்னு ஒரு டேபும் ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேச்சுலரேட் அப்படிங்கிற ஒரு டேபும் கிளிக் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு அப்ளை பண்ணுறவராக இருந்தால் அல்லது டி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு அப்ளை பண்ணுறவராக இருந்தால் நீங்கள் ஃபார்ம் டி சிக்ஸ் இயர்ஸுங்கிற டேபை ஓப்பன் பண்ணி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணி உங்களோட டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க பி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு ஃபார்ம் டி அப்ளை பண்ணுறவராக இருந்தால் ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேச்சுலரேட் த்ரீ இயர்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு அப் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரி சரி இப்போ ஃபார்ம் டிக்கு ப்ராஸ்பெக்டஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா சிக்ஸ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இன்னைக்கு இன்னையிலேருந்து அப்ளிகேஷன் அவங்க ரிசீவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட லாஸ்ட் டேட் என்னைக்குன்னா சிக்ஸ்டீன் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது கரெக்டாக இன்னையிலேருந்து பத்து நாளுக்கு நமக்கு டைம் இருக்கு சிக்ஸ்டீன் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஈவினிங் ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் மெரிட் த்ரூ வெப் அஃபிஷியல் வெப்சைட் வில் பி இன்டிமேட்டட் லேட்டர் மெரிட் லிஸ்ட்டும் சீட் அலாட்மெண்ட்டும் அப்கமிங் டேஸில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க எலிஜிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபார்ம்டியோட முதல் முதல் எலிஜிபிலிட்டியாக கேண்டிடேட் சுட் பி எ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் பிலாங்கிங் டு அதர் ஸ்டேட்ஸ் கேனாட் கிளைம் நேட்டிவிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் ஹூ ஸ்டடி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இன் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு நீட் நாட் அப்லோட் தயர் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அதாவது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் படித்து இருந்தீங்கன்னா உங்களோட நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை அப்லோட் பண்ண தேவையில்லை சப்போஸ் நீங்கள் என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து பர்மனண்ட் ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு பட் ஸ்டடி பட் ஸ்டடி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எய்தர் பார்ஷியலி ஆர் கம்ப்ளீட்லி இன் ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட் சுட் அப்லோட் தேர் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூடு பை த காம்போனன்ட் அத்தாரிட்டி அண்ட் ஒரிஜினல்ஸ் ஆஃப் தேர் பேரண்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் சச்சஸ் எஸ்எஸ்எல்சி டுவெல்த் டிசி ஆதார் ஓட்டர் ஐடி டிரைவிங் லைசன்ஸ் பாஸ்போர்ட் ரேஷன் கார்டு டு சப்ஸ்டான்டியேட் தேர் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இன் தமிழ்நாடு டு என்ஷோர் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த பேரண்ட் அண்ட் கேண்டிடேட் ஆல்சோ டு பி அப்லோடட் இஃப் த ஒரிஜினல்ஸ் ஆஃப் த சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் ஆர் நாட் அப்லோடட் தென் த அப்ளிகேஷன் வில் பி சம்மரிலி ரிஜெக்டட் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸரோட பொண்ணோ பையனாவோ இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதர் ஸ்டேட்ஸில் தான் நீங்கள் டுவெல்த் அண்ட் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சிருக்க முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸோட எஸ்எஸ்எல்சி மார்க்ஸ் மற்றும் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அப்லோடு பண்ண வேண்டிய தேவைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அலோன் பி கன்சிடர் ஃபார் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் அதாவது உங்களுக்கு கேஸ்ட் பேஸ்ட் கம் ரிசர்வேஷன்லாம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மற்ற ஸ்டேட்காரங்களாக இருந்தால் அது முடியாது நீங்கள் தமிழ்நாடு ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டுமே தான் உங்களுக்கான கேஸ்ட் பேஸ் ரிசர்வேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதர் ஸ்டேட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு பட் ஹூ ஹவ் ஸ்டடீட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இன் தமிழ்நாடு வில் பி ட்ரீட்டட்
நீங்க ஸ்டேட் போர்டு ஆர் சிபிஎஸ்சி ஆர் அதுக்கு ஈக்குவலண்டான போர்ட்ஸில் நீங்கள் டுவெல்த் ப்ளஸ் டென்த் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் எக்ஸம் கெமிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் மேக்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் பயாலஜி உங்களோட மேஜர் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸாக இருந்திருக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் டி ஃபார்ம் நீங்கள் எடுத்து பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு டி ஃபார்ம் பாஸ் பண்ணவராக இருக்கணும் உங்களோட உங்களோட டுவெல்த் மார்க் தான் டி ஃபார்ம் முடிச்சு ஃபார்ம் டி சேரணும் அப்படிங்க நினைக்கிறவங்களோட எலிஜிபிள் மார்க்ஸாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் பி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு நான் ஃபார்ம் டி போஸ்ட் பேச்சுலரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஓவரால் பர்சன்டேஜாக இருக்கணும் இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து கேட்டகிரி வைஸ் பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த எந்த கேட்டகிரிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட பர்சன்டேஜ் மாறி இருக்கும் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியோ அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி மார்க் லிஸ்ட் இதோட வெப்சைட்டில் இருக்குது நீங்கள் வெப்சைட் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி மார்க்ஸ் ஃபார் ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி கேண்டிடேட்ஸ் பாஸ்ட் இன் ஹையர் செகண்டரி கோர்ஸ் வித் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஆர் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ஆர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நாட் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் ஃபார் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் பாஸ்ட் இன் ஹையர் செகண்டரி கோர்ஸ் வித் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஆர் பாட்னி அண்ட் ஜுவாலஜி ஆர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சரி உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் ஃபார்ம் டி இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் காட்டும் இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஓப்பன் விண்டோவில் போய்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு லாகின் ஐடியில் லாகின் உங்களோட இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஐடியை கொடுத்தா உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டீட்டெயில் பேஜ் இந்த டீடைல் பேஜில் உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணிவிட்டு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணணும் டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸில் போய்ட்டு ஸ்கேன்டு காப்பீஸை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அல்லது அவங்களே அங்கேயே போய்ட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி அங்கேயே ஃபில் பண்ணுறது இன்னும் பெட்டரான ஐடியாவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் த ஃபீஸ் ஃபார் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் ஷுட் பி பெய்டு வியா பேங்க் போர்ட்டல் அதாவது இதுக்கான பேமெண்ட் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் பேங்க் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலயமா மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் பேங்க் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலயமா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேமெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வேணும் என்னென்னலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோடு பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெச்எஸ்சி மார்க் லிஸ்ட் டென்த் மார்க் லிஸ்ட் நேட்டிவிட்டிஸ் சர்டிஃபிகேட் இஃப் அப்ளிகபிள் பர்மனண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கார்டு அதாவது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் டென்த் மார்க் ஷீட் டிசி ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு பாஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் இது மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் வச்சுட்டு அந்த தேவைப்பட்ட அந்த டாக்குமெண்ட்டும் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் கேல்குலேஷன் ஆஃப் மார்க்ஸ் அதாவது டோட்டல் மார்க்ஸில் உங்களுக்கு பயாலஜி ப்ளஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அல்லது பயாலஜி ப்ளஸ் மேக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பிரிச்சுருக்குறாங்க உங்களுக்கு நோட் பண்ண மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆர் இசட் ப்ளஸ் ஒய் ஆர் டபிள்யூ ப்ளஸ் ஒய் இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸில் தான் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி அவங்களோட கட் ஆஃப் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க மெத்தட் ஆஃப் செலக்ஷன் அண்ட் அட்மிஷன் எந்தெந்த கேட்டகரி எல்லாம் எவ்வளோ பர்சன்ட் நம்மளுக்கு மெத்தட் செலக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓசி கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் சீட் இருக்கும் பிசி கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் சீட்டும் எம்பிசி கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சீட்டும் எஸ்சி கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா எயிட்டின் பர்சன்ட் சீட்டும் எஸ்டி கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பர்சன்ட் சீட்டும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபீஸ் இதுதான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அதாவது டியூஷன் ஃபீஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டாலேருந்து போனால் டியூஷன் ஃபீஸாக நமக்கு டூ லேக்ஸ் ருபீஸும் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸ் அப்படின்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸும் காஷன் ஃபீஸ்னு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸும் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபீஸ்னு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டோட்டலாக ஒரு இயருக்கு டூ லேக்ஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டாவிலேருந்து போனால் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் செட் பண்ணுற ஃபீஸ் இது கவர்மெண்ட் கோட்டா மூலயமா போனாங்கன்னா நீங்கள் டொனேஷன் அல்லது இதர ஃபீஸ்
சொல்லல அல்லது மிஸ் சார்ஜஸ் இல்லை மிஸ்ஸில் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு நினைங்கன்னா அதுக்கான சார்ஜஸை நாங்கள் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணல அப்படின்னு தான் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான மெரிட் லிஸ்ட் இந்த மந்த் எண்ட்லேயோ அல்லது நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்டிங்லேயோ ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையவே இருக்கு அப்படிங்கிற வெப்சைட்லேயும் அல்லது எதுவுமே <laughs> இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் லைக் நான் ஃபார்ம் டி ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் காலேஜஸில் ஃபார்ம் டி ஆஃபர் பண்ணாங்க இன்றைக்கி தேதிக்கு தமிழ்நாட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காலேஜஸ் ஃபார்ம் டி கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க டாப் காலேஜஸ் எதுன்னு நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் தரேன் எப்படியான காலேஜஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் காலேஜ் சூஸ் பண்ணுறது தான் மினிமம் அந்த காலேஜுக்கு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் எஜுகேஷ்னல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ம் டி அந்த காலேஜில் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பாஸ் அவுட் எத்தனை பேஜஸ் மொத்தமாக அந்த காலேஜில் வந்து பாஸ் அவுட் பண்ணி போயிருக்காங்க அந்த காலேஜில் பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்கிற தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ரீசெண்ட் கப்பிள் ஆஃப் இயர்ஸில் நிறையா காலேஜஸில் ஃபார்ம் டி அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க புதுசாக வந்த காலேஜ் எதுவும் நீங்கள் போய் சேர வேணான்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அந்த காலேஜுக்கு பி ஃபார்ம் ஆர் டி ஃபார்ம் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ்க்கு மேலே அவங்க டீச் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த காலேஜை தாராளமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அங்கே ஃபேக்கல்ட்டிஸும் நல்லாவே இருப்பாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்கங்கிற காரணத்தினால உங்களுக்கு பேசிக் படிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காது இல்லை உங்களுக்கு அமௌண்ட் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா ஜேஎஸ்எஸ் பிஎஸ்ஜி எஸ்ஆர்எம் மாதிரியான டாப் இன்ஸ்டியூட்ஸில் நீங்கள் தாராளமாக ஃபார்ம் டி டொனேஷன் கட்டி நீங்கள் சேர்ந்து படிக்கலாம் நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த காலேஜில் அந்த காலேஜை நேரில் போய் விசிட் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க ஃபார்ம் டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட என்கொயர் பண்ணுறது மூலயமா அந்த காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அந்த காலேஜோட டீச்சிங் எப்படி அந்த காலேஜ் ஓகேவா உங்களுக்கு செட் ஆகுமா அப்படிங்கிற விஷயமெல்லாம் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு காலேஜில் நீங்கள் சேர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயமெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கிறது ஒரு சேஃபர் சைடாக உங்களுக்கு இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன காலேஜஸ்லலாம் ஃபார்ம் டி ஆஃபர் பண்ணுறாங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டை நான் ஸ்க்ரீனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ அல்லது ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்சஸ்க்கு சப்போஸ் நீங்கள் உங்கள் கவுன்சிலிங்கில் எலிஜிபிள் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த காலேஜில் நீங்கள் ஃபார்ம் டி படிக்கிறதுங்கிறத இந்த லிஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ஃபார்ம் டிக்கான கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் மேலும் இது மாதிரியான தகவல்களுக்கு தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மெரிட் லிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் யார் யார் எங்கெங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஃபார்ம் டீஸ் தேங்க்ய